ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதில் கடைசியில் நான் வந்து பயோ ரியாக்டரை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அந்த இடத்துல நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து பயோ ரியாக்டரை பற்றி சொல்லலை அதனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக பயோ ரியாக்டரை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பயோ ரியாக்டர் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம ரீகாம்பினன் பேக்ட்ரியா வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த பேக்ட்ரியாக்குள்ளே நம்மளுடைய டிசர்ட் ஜீன் இருக்குது இது வந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்டை வந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதையே வந்து நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த பயோ ரியாக்டர் வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான ப்ராடக்டை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பயோ ரியாக்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பயோ ரியாக்டர் அப்படின்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பெரிய வெசல் இருக்கும் அண்ட் இந்த பயோ ரியாக்டர் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸும் கிடைக்கும் அண்ட் ரொம்ப பெரிய பெரிய சைஸ்லையும் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பயோ ரியாக்டர் குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் இருக்கும் அதாவது இதுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு வந்து பிஹெச் இருக்கணும் ஆக்சிஜன் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஆப்டிமம் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பயோ ரியாக்டர்க்குள்ளே அப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பயோ ரியாக்டரில் நம்ம எந்தெந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணுவோம் அப்படின்னா விட்டமின்ஸ் ஆன்டிபயோ டிக்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட் அமினோ ஆசிட் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்டை வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணுவோம் ஒரு சிலர் வந்து நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இந்த பயோ ரியாக்டர்க்குள்ளே வந்து நம்ம பிளான்ட் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்றத அந்த மாதிரிலாம் இதில் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விட்டமின்ஸ் இந்த மாதிரி பேக்ட்ரியா மூலமாக நம்ம எந்தெந்த ப்ராடக்ட்லாம் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த பயோ ரியாக்டர்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட் எல்லாம் இந்த இடத்துல நம்மளால் வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது பொதுவாக எந்த மாதிரியான ப்ராடக்டை நம்ம ரொம்ப அதிகமாக பயோ ரியாக்டரில் வந்து உற்பத்தி பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெடிசன்ஸு டானிக்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம அதிகமாக இந்த பயோ ரியாக்டர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி உற்பத்தி பண்ணுவோம் சரி இந்த பயோ ரியாக்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்ல இருக்கு ஒன்னு ஸ்டியர் டைப் இன்னொன்னு வந்து ஸ்பார்ஜ் டைப் இந்த ஸ்டியர் டைப் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய பயோ ரியாக்டர் அண்ட் இதை தவிர டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோ ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன ப்ராடக்டை வந்து உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அந்த பயோ ரியாக்டர் இருக்கும் ஆனா காமனா இந்த ரெண்டு பயோ ரியாக்டர் தான் இருக்கு நம்ம வந்து ஸ்டியர் டைப் பயோ ரியாக்டரை பத்தி மட்டும் ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் இதான் வந்து ஸ்டியர் டைப் ஆஃப் பயோ ரியாக்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா அது ஸ்டியர் டைப் ஆஃப் பயோ ரியாக்டரில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே நமக்கு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டார் இருக்கும் அஜிட்டேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா உள்ளே நம்ம வந்து மீடியம் வந்து ஊற்றி வச்சுருவோம் அந்த மீடியம் வந்து ஒரே இடத்துல அப்படி தேங்கி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்காது அதை வந்து நம்ம கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம அஜிட்டேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த மோட்டார் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தென் அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய வெசல் இருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து ரியாக்டர் டேங்க் சொல்லுவோம் இந்த ஏர் பம்ப்பில் இருந்து வரக்கூடிய ஏர் எல்லாமே இந்த ஏரேட்டர் வழியாக தான் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஏரேட்டர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த ஏர் பம்ப்பை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கட் பண்ணிக்கலாம்னா உள்ளே போகாத மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சென்சார்ஸ் இருக்குது இந்த சென்சார்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ இந்த மீடியம் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் உள்ளே வந்து ஊற்றிட்டோம் இந்த மீடியத்தில் எவ்வளோ பிஹெச் இருக்குது உள்ளே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஆக்சிஜன் தேவையா இல்லையா இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து சென்சார்ஸ் இருக்கும் இந்த சென்சார்ஸ் வந்து சிஸ்டத்தோடு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம சிஸ்டத்திலையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்குது எந்த அளவுக்கு பிஹெச் வந்து உள்ளே மெயின்டைன் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த சென்சார்ஸ் வந்து உபயோகமாக இருக்குது தன் அதுக்கடுத்து தெர்மல் ஜாக்கெட் இருக்கும் இந்த தெர்மல் ஜாக்கெட் வந்து ஒரு வாட்டர் பம்போட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து உள்ளே அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த வாட்டர் பம்ப் வழியாக கூலிங் வாட்டரை வந்து உள்ளே அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி கூலிங் வாட்டரை உள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம்
இந்த ஃபீடிங் பம்ப் வழியும் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் மீடியம் எப்போவுமே வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து தான் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த பயோ ரியாக்டர் டேங்க் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து மீடியத்தை வந்து ஃபில் பண்ண மாட்டோம் ஒரு முக்கால் வாசி தான் நம்ம வந்து மீடியத்தை வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதை நம்ம வந்து அஜிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவை மேலே வந்து எந்த ஸ்பேஸும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் வந்து கலக்க முடியாது அதே மாதிரி உள்ளே ஏதாவது ஏர் அனுப்பணும் அப்படின்னாலும் நம்மளால் வந்து அனுப்ப முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம எப்போவுமே வந்து த்ரீ ஃபோர்த்தை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சுப்போம் இந்த மீடியம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து பேக்ட்ரியாக்கான ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல் பேக்ட்ரியா வளர்றதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீடியத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஃபோர்த்தை வந்து நம்ம உள்ளே வந்து ஊற்றி வச்சுக்கிறோம் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இனாங்குளத்தை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இனாங்குளம் அப்படின்றது நம்ம ரீகாம்பினேட் பண்ணி வச்சுருக்க பேக்ட்ரியா இதுதான் வந்து நம்ம இப்போது நமக்கு தேவையான ப்ராடக்டை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பேக்ட்ரியா இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பேக்ட்ரியா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம் ஓகேங்களா இந்த பேக்ட்ரியாக தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சது தான் நம்ம வந்து இனாக்குளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இனாக்குளத்தை தான் இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அந்த இந்த இனாக்குளத்தில் இருக்க பேக்ட்ரியாக தான் வந்து இந்த சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு மல்டிப்ளை ஆகி நமக்கு ரொம்ப அதிகமான பேக்ட்ரியாகவும் ஆகிடும் அந்த பேக்ட்ரியா எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இது வழியாக நம்மளுடைய ப்ராடக்டை வந்து அது உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப அதிகமாக சிந்தசிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பேக்ட்ரியை எல்லாத்தையும் நம்ம லைசன்ஸ் பண்ணி அதிலேருந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்டை எல்லாத்தையும் இந்த அவுட்லெட் வழியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த பயோ ரியாக்டர் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸ் பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ இனாக்குளம் போட்டுட்டோம் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ நமக்கு தேவையான பேக்ட்ரியாக வந்து இருக்கு அது அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம அவுட்லெட் வழியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கீழே வந்து கொஞ்சோண்டு நம்ம பேக்ட்ரியாக வந்து விட்டு வைப்போம் இது வந்து இனாக்குளமாக வந்து ஆக்ட் பண்ணுவோம் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் மீடியம் மட்டும் ஆட் பண்ணாலே போதும் இது வந்து இனாக்குளமாக ஆக்ட் பண்ணி உள்ளே வந்து நிறைய பேக்ட்ரியாக வந்து சென்சஸைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இந்த பயோ ரியாக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் ரொம்ப குறைஞ்ச டைமில் வந்து நம்மளால் வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து பயோ ரியாக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பயோ ரியாக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போ நம்ம இந்த பயோ ரியாக்டர்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை வந்து டேரெக்டாக நம்மளால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதை நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பயோ ரியாக்டர்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்டை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக தான் நம்ம வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் நம்ம <laughs> சப்போஸ் இந்த வெரிஃபை பண்ணும்போது அதோடைய குவாலிட்டி வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போது வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பயோ ரியாக்டர்லேருந்து அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் வந்து வெளியில் எடுக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய டிசைர் ப்ராடக்டை மட்டும் நம்ம வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இல்லை ஃபார்முலேஷன் எதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் ஏன்னா அதை வந்து ரொம்ப நாளில் வந்து நம்ம வைக்கணும் கரெக்டுங்களா எடுத்த உடனே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தாங்குற மாதிரி நம்ம ஏதாவது ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் ஏதாவது ஃபார்முலேஷன் ஏதாவது ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அதை மார்க்கெட்டிங்க்கு வந்து கொண்டு போகலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து மார்க்கெட்டிங்க்கு கொண்டு போவாங்க பயோ ரியாக்டர்லேருந்து எடுத்ததை ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய டிசைட் ப்ராடக்டை வந்து செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அதில் ஏதாவது ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் ஃபார்முலேஷன் எதாவது ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆட் பண்ணுவாங்க தென் கடைசியாக வந்து அதை நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கொண்டு போவாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் பயோ ரியாக்டர் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மெயினாக அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய டிசைர் ப்ராடக்டை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பயோ ரியாக்டர்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது பயோ ரியாக்டர்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை பியூரிஃபை பண்ணி அதை வெரிஃபை பண்ணி அதை